আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ সম্মানিত দর্শক আমরা আজকে কথা বলবো সূরা মায়েদার 11 নম্বর আয়াত নিয়ে যে আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু যকুরু নিয়মাতাল্লাহি আলাইকুম হে ওই সমস্ত লোকেরা যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করো তোমরা আমার দেওয়া নিয়ামতকে স্মরণ করো যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বললেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু যকুরু নিয়মাতাল্লাহি আলাইকুম হে ওই সমস্ত লোকেরা তোমরা যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করো তারা আমার নিয়ামতকে স্মরণ করো ইদ হাম্মা কৌমুন আই ইয়াবু সুতু ইলাইকুম আই দিয়াহুম যখন এক জনগোষ্ঠী তোমাদের প্রতি তাদের হাতকে বাড়িয়ে দিয়েছিল অর্থাৎ হামলা করার জন্য চেষ্টা করছিল ফাকাফা আই দিয়াহুম আঙ্কুম তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনি তোমাদের থেকে তাদের হাতকে সরিয়ে দিয়েছিলেন এবং তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলেন এখানে একটি ঘটনা আমরা খুব সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাই যে সম্পর্কে আত্রি নাজিল হয়েছিল যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে একবার এক গ্রাম্য লোক একবার এক বেদুইন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে খুন করতে চেয়েছিলেন তার প্রতি তরবারি তুলে ধরেছিলেন তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে রক্ষা করেছিলেন তো তাই আল্লাহ বললেন যে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলাম এই নিয়ামতকে তোমরা স্মরণ করো এবং তার পরের আয়াতে আল্লাহ পাক এবং তার পরের অংশে আল্লাহ পাক বললেন ওয়াত্তাকুল্ল এবং একমাত্র আল্লাহ তালাকেই তোমরা ভয় করো ও আল্লাহ হিফাল্লিয়া তাওয়াক্কালিল মুমিনুন এবং শুধু আল্লাহ তালার উপরেই ভরসা করা উচিত প্রত্যেকটি মমিনের তার মানে হলো এই ঘটনা থেকে বা এই আয়াত থেকে আমরা যে শিক্ষাটি পেতে পারি সেটি হলো আমরা যখন কোনো বিপদে পড়ে যাই সেখান থেকে দুনিয়ার যে কোনো মানুষের ওসিলায় আল্লাহ তালাই আমাদেরকে মূলত রক্ষা করেন অতএব যেহেতু আল্লাহ পাক আমাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন তার জন্য আল্লাহ পাক বললেন অতএব ভয় যদি তোমরা কাউকে করতে চাও সেটি আমাকেই তোমাদের করা উচিত তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয় করো ওয়ারাল্লাহ হিফাল্লিয়া তাওক্কাল মিনুন এবং ভরসা আল্লাহ তালার উপরই একমাত্র করা উচিত অতএব আল্লাহ পাক রবুল্লাহ আলমিন আমাদের সবাইকে একমাত্র তাকেই ভয় করার এবং সমস্ত বিপদ আপদে একমাত্র তার প্রতি ভরসা করার তৌফিক দান করুক আমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ